निधे सर्व विद्यावरोगिना गुरव सर्वोका दक्षिणामूर्त नम श्रुतिस्मृतिपुराणाम करुणाद नमा भगवत्द शंकर लोकशंकर विदेहापरीतारोणी प्रपंच मुमुक्षु जनारागी अध्यात्मचर्चा करोमी बहुलोक जे मेल भीति नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति बोलो राजा राम राम बोलो सीता राम राम बोलो राजा राम राम बोलो सीता राम राम बोलो राजा राम राम बोलो सीता राम राम ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕತ್ತಿದ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರ ಈ ಜನ್ಮದಾಗ ಚಪ್ಪಾಳಿ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಯಾರು ಭಜನಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲೋ ಭಗವಂತ ಅವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಾಗ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಆಯುಷ್ ತುಂಬಾ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಸ್ತ ಭಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಸ್ತ ಅದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರ ಈ ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ಚಪ್ಪಾಳಿ ತಟ್ಟಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ ಜನ್ಮನ ಕಡಿ ಜನ್ಮ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ನಮಗ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೋಲೋ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ್ ಬೋಲೋ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ್ ಬೋಲೋ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ್ ಬೋಲೋ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ್ ಬೋಲೋ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ್ ಬೋಲೋ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ್ बोलो राजा राम राम बोलो सीता राम राम बोलो राजा राम राम बोलो सीता राम राम जानकी जीवन स्मरण जय जय राम ओमे महाराज रे ಒಬ್ಬರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಏನಂತ ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ವ್ರಜಮೋಹನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು ಅವರು ಏನು ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವನು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಥೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಏನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ರಯಂತೆ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತಿ ತದ್ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸ ಸ್ವಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತ ಅವನೊಳಗಿಂದನೇ ವಿಶ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅವನೇ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಸಂಚಾಲನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನೊಳಗೇ ಲಯ ಆಗುವಂತಹ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಅವರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಆ ವೃತ್ತಿದನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ನಾಗ ಇದ್ದೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಮಾಸ್ತರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಕಿದ ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ ಹಂಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಕಥಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಬರದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅವರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ತಯಾರಾದ ಕೂಡಲೇನೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಥಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವ
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದರ ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾದೊಳಗಿನ ಮಾರ್ಗ ಅರ್ಥಾತ್ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಸರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೇನದ ಅಂದ್ರೆ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಸರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ದಿಗ್ದರ್ಶನ ತಪ್ಪೇ ಅದ ಸರಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಬಂತು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮೊದಲೇ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಅದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪೇ ಅದ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಕಾಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಹಚ್ಚ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪೇ ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಗಾಥಾ ಏನದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರ ಗಾಥಾ ವೈದ್ಯ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಂಗಗಳ ಸಮುಚ್ಛಯವನ್ನು ಅವಾಗ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹದಿಮೂರು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಕೂತು ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿ ದಂಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸ ಕೂತು ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸ ಅವರ ಗಾಥಾ ಇಲ್ಲದನೋ ಆ ಇಂದ್ರಾಯಣ ನದಿ ಒಳಗಿಂದನ ಬಂತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಇಂದ್ರಾಯಣಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಥಾ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟು ಅವಾಗ ಸಿನಿಮಾದಾಗ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರ್ ಮಾರಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಷೌರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪರೇ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೂದಲು ಬರಬೇಕಿಲ್ರಿ ಗಡ್ಡ ಮೀಸಿ ಅವತ್ತ ಕ್ಷೌರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ ಕ್ಷೌರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತವ್ರ ಗತೆ ಇದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನಾದ ಹಿಂದ ಆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ಅವನದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನಾದ ಹಿಂದೆ ಆ ಭಗವಂತನದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ ನೋಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದ ಆ ವಿಶ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೋ ಯಾವನು ಸತ್ತ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಯಾವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಎಲಿ ಅಡಗಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ವಾತಃಪವತೆ ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ ಅಗ್ನಿಶ್ಚೇನ್ ದ್ರಶ್ಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮ ಅವನ ಭಯದಿಂದನೇ ಸೂರ್ಯ ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನದು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅವನ್ದು ಏನ್ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತ ಪಂಚಾಂಗದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವನು ನಾಳೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಆಸ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ತಯಾರಾಗಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರ
ಅವನಿಗೆ ಸದ್ ಅವನು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಶೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುರು ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಗುರು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಎಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗೇನು ಇವು ವಿಡಿಯೋ ಪಿಡಿಯೋ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟಿವಿ ಗಿವಿ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ಬಹುದು ಒಂದು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ತಳಮಳದೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮರ್ಥ ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಫಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಇಂಥ ಸತ್ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚೌಕಶಿ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ಚಾಫಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರು ಮೈಲ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶಿಂಗಣವಾಡಿ ಭಾಗ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರೇ ಸಮರ್ಥದ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಾಸ ಡೋಂಗರಿ ಬಸತು ಅಣಿ ಉತ್ಸವ ದೇವಾಚ ಪಾಹತು ಅಥಾತ್ ಅವರು ಗುಡ್ಡದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು ಇತ್ತಲಾಗ ಚಾಫಳದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಅವರು ಆ ಶಿಂಗಣವಾಡಿ ಭಾಗದ ಕೂತಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಹಾರಾಜ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶರಣ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂದ್ರ ಶಿವಾಜಿನೂ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ದೇನ್ರಿ ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಅವನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರ ಅವನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಪುರುಷ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಇದ ಮಾತನ್ನ ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಕರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಕರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಪುರುಷರಾಗ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರವರ ಕಾರ್ಯ ಏನದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾರು ಏನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಮಾನ ಏನು ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಈ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ನಾಟಕದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಪೂಜಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಂದಾಗ ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ತರಿಸಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಸಮರ್ಥರಂದ್ರು ಶಿವ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಶಿವಾಜಿ ಅಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಬ್ಬರ ಕೂತೀರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎರಡು ನೂರು ಜನ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಊಟ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಿವಾಜಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಅಂದ್ರು ಮುಗುಳ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಶಿವಬ ಅರ್ಥಾತ್ ರಘುನಾಥ್ ಸಮರ್ಥ ಹೆ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಮರ್ಥ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಕಾಜಿ ಮಟ್ಟಿ ನೋಡಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೇನೆ ಸಮರ್ಥರು ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಮರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀ ಸ್ನಾನ ಗಿನ ಮುಶೋಣ್ಬ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಕರೆದ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲೇನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಹಾ ಒಂದು ಗುಂಡುಗಲ್ಲದ ಆ ಗುಂಡುಗಲ್ಲ ಉಳಿಸು ಅಂತ ಸಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ಆ ಗುಂಡುಗಲ್ಲ ಉಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಳಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಗುಹಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಹಾ ಇತ್ತರಿ ಅದು ವಿಶಾಲವಾದ ಗುಹಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಟಪ ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ವಾನ್ನ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಪಶಕ್ತಿ ಅನೇಕ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳ ಒಂದು ರಾಶಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕತ್ರ ಆಗಿರೋದರಿಂದಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದೇನೋ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಅನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಯೋಧ್ಯಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಯೋಧ್ಯಾನೇ ಇಳಿದು ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಸಹಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿನ್ನಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನೋಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯನಿಸ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೇನು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಇಡೀ ದಿವಸ ಒಂದು ಹನಿ ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿಲ್ ಕಲೆ ಆದರೆ ವೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊಂಟಾಗ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಕೆಂಪುರುಷ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಸಹಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವರ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಭಾ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾಯಿತು ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಆದರೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸತ್ತ ಹೆಂಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಖುರ್ಚಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಜೋರ್ನಿಂದ ಟೆಂಪೋದಾಗ ತರಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದು ಕೆರೆ ಶುರು ಆಗ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರಿಗೆರೆ ಶುರು ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವನು ನಡಕ್ಕೆ ನಡಕ್ ಬಂದು ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ಹೊಡಿಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅದ ರೀ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲದು ಮುಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಕೂಲತೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾರ್ಥದ ಮರ್ಮವಿರುತ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ ನೋಡು ನಾವು ಈ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಬರುವ ಬರಬೇಕಾಗ್ಯಾವ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಪೋ ಏನದನ್ನು ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಉಪಾಸನ ಮಾಡೋದು ಉಳಿದಿದೆ ಅದಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಆಗುವಂತ ಕಲ
ಯಾವ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಆರಾಧನಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಅಗರಿ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಆರಾಧನಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ವಾಮದೇವಾದಿ ವಶಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವ ವಶಿಷ್ಠಾದಿ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವರು ಸದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾರಾಜರು ಪರಮ ಸದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಛದ್ಮವೇಷದಿಂದ ಅವರಿ ತಮ್ಮ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಆರಾಧನಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಾತ್ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಂತುಷ್ಟ ಆಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖೀ ಭವ ಸುಖೀ ಭವ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಿರಾ ಚಿರಂಜೀವಿ ಭವ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮಗೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದೇ ಆನಂದದಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಏನದ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಕಳೆದ ಅರ್ಥಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೇನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಕ್ಟೋಬರದ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ ಹೇ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೃದಯದ ಒಂದು ವಿಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದರದೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನಾ ಮಾಡಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಮಾನಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಐದನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದರು ಗುರುಗಳ ನೀವು ಈ ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋ ಉಸಾಬರಿ ಒಳಗೆ ಬೀಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಯಾಕ್ರಿ ಅಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಎಂಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೀರೋ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಇರ್ತೀರೋ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸ್ತರು ಬಂದರು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಗುರುಗಳೇ ಈ ವರ್ಷ ಇದು ಬೇಡ ಉತ್ಸವ ಬೇಡ ಉತ್ಸವ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ ನಾವು ಅಂದ್ವಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗದ ಕಾಣಿಸ್ತ ನಾವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ ಗಿರೀಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಲ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ ವೆಂಕಟ ಭಟ್ರ ಬರೆದದ ಅದು ಓದ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ನನಗೇನ್ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಒಂದ್ ಸಾಣ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟ ಬರೀರಿ ಅಂದ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಅದ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಸ್ವಭಾವದವಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಕೇಳೋರು ತಲಿ ಚಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ನೋಡೋರು ತಲಿ ಚಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದು 
ಅದು ಇವತ್ತೇನದೆ ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನೂರು ಪುಸ್ತಕ ಏನವ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಪುಸ್ತ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಳು ದಿವಸದ ಉತ್ಸವದ ಒಲ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅದ ಅಂದ್ರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿದೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಕಾಲು ಒರೆಸಿದರು ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಿಂತದ ಅಂದ್ರ ಬೆಳಧಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ನಿಂತದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇನು ಮನೋಭಾವನಾದ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾಗಬೇಕು ನಾವು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ಉಪಕರಣ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವೇನಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ಯೂ ಅದ ನಾವು ಕೇವಲ ಉಪಕರಣ ಇದ್ದೀವಿ ಸತ್ತ ಅವ್ರದ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಹಂಗ ನನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುವ ಮುಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ನಾವು ಒಳಗ್ ಹೋಗುವ ಮುಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು ಅರ್ಥಾತ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಅನಿಸುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂಗ ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಸಂತೋಷದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮಾರಿ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷದ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಹೆಂಗ್ ಇಚ್ಛಾ ಅದನ್ನೋ ಹಂಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಂದೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇವಾ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನಾ ಅದ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ ಅದೇ ಭಾವದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಈ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಉಸನ್ನವರೆಗೂ ಕೇವಲ ಅವರು ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಆಜ್ಞಾ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರು ದಿವ್ಯ ಸೇವೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಳಕಳಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾಡದಾಗುವ ಒಂದೇನು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಅರ್ಥಾತ್ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಿತಾಮೃತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾಳೆನೆ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರಿ ಸತ್ತ ಅದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏಳು ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯ ಏಳು ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನಾದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸತ್ತ ಅದ ಭಗವಂತನ ಸತ್ತ ಅದ ಅವನ ಇಚ್ಛಾ ಅದ ಅವನ ಕೈ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ದೇಶದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ
ನಾನು ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಛಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಛಾ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಚನಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬವ ರಾಜ ಒಬ್ಬವ ಈ ಅರ್ಥಾತ್ ಹಿತ್ತಾರಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಮುಂದಿಟ್ಟ ರಾಜಾಗಂದ ರಾಜ ಈ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬಹುದಪ್ಪ ಹಂಗಲ್ರಿ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ರೀ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಇದ್ರದ್ದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ರೀ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರೀ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಒಂದ ತೂಕದ್ದು ಒಂದ ಧಾತು ಇನ್ನೋವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ನಾವು ವೈಶಿಷ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಧಾರ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಕಿವ್ಯಾಗ ಹಾಕಿದ ಅದು ಈ ಕಿವ್ಯಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಕಿವ್ಯಾಗ ಧಾರ ಹಾಕಿದ ಅದು ಬಾಯಾಗಿಂದ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಕಿವ್ಯಾಗ ಧಾರ ಹಾಕಿದ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಿಳಿತಿಲ್ರಿ ಈ ಕಿವ್ಯಾಗಿಂದ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವ್ಯಾಗಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಈ ಕಿವ್ಯಾಗಿಂದ ಕೇಳಿ ಮನೆಯಾಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ ಅವರಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಈ ಕಿವ್ಯಾಗಿಂದ ಕೇಳಿ ಒಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನನ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನದನು ಆ ಕಿವ್ಯಾಗ ಹಾಕಿರೋ ಧಾರ ಹೊಟ್ಟಾಗ ಹೋಗುವ ಮೂರ್ತಿ ಹಂಗ ಆಗಿ ಅಗ್ನಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸದ್ಗುರು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಬೇ ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಏಳು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಯಾವ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲನೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ